दोस्तों चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है बल्कि हमने ही मदद मांगनी है चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है वजीर खजाना के दौरे चीन के बाद ये उम्मीद थी कि चीन सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर कर देगा मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं उसकी वजह से वो आई में मोखर हो गया तो उसने फुल्लों वाले इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने तलाश ही करो क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है और आपको बताते चलें इस हवाले से अभी तक रोल ओवर्स के हवाले से सिर्फ यूएई की तरफ से एक अरब डॉलर जो है वो दिया गया है सऊदी अरब का पांच अरब डॉलर चाइना का चार अरब डॉलर दोनों की तरफ से अभी तक कोई पेश रफ्त नहीं सामने आई तो अभी इतने हालात खराब है आज हमें हेल्प की जरूरत है कब देंगे छह माह बाद देंगे या साल बाद देंगे इंडिया के हवाले से कहेंगे की हम आपके साथ खड़े हों तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे ये चीन ने सीधा सीधा कहा पाकिस्तान कह रहा है भाई देखो बलोचिस्तान में क्या हो रहा है चीनी कहते हैं आपका मसला है अफसोस तो इंसानी हकूक के उन नाम नेहात अलम्बरदारों पर भी है वो भी इस कतलो गारत गरी पर लापता दिखाई कि ये जो खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने कहा जी ठीक है आपको पाँच बिलियन डॉलर और ऑयल की फैसिलिटी भी देते हैं मगर आप अपने रिकॉर्डिक के अंदर जो 25 फेडरल गवर्नमेंट के शेयर हैं पच्चीस फीसद उसमें से पंद्रह फीसद दे क्योंकि हमने बारह देखा है सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज में कि अब वो फ्रेंडलीनेस के अंदर कोई डोल आउट या बेल आउट नहीं है इसकी बड़ी भारी कंडीशन नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों पाकिस्तान जो है वो चाइना को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ही उछलता है उसको लगता है कि शायद चाइना उसके अब हैं जो मतलब हर सिचुएशन में आएंगे और उसको उबार लेंगे ये सब चीज़ें जो है चाइना को बड़ा मतलब समझता है कि चाइना ही लेकिन चाइनी जो है दोस्तों वो किसी के दोस्त नहीं है चाइनी सिर्फ अपने अपने बिजनेस और अपने जो है हित के दोस्त हैं जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है जहाँ उनका अपना हित है वहाँ पर जाते हैं जब देखते हैं कि अभी इस उसके यूज़ का नहीं रहा तो यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी अपना देर नहीं करते हैं तब वही वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आ, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके बेट इस पर बेट लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ऐसा कंट्री है कि जो डूबो देगा हमें और वैसे भी जो है चाइना की सिचुएशन जो चल रही है दोस्तों वो अच्छी नहीं इकोनॉमिक उनका हालत बुरा है जब उन्होंने अब पाकिस्तान को डंप करना शुरू किया तो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है आइए देखते हैं इस पर उनका क्या रिएक्शन है चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है बल्कि हमने ही मदद मांगनी है चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया तो टू पॉइंट फाइव फ्रंट वार की वार की बात करता है टू फ्रंट वार की बात करता है कि जब भी इंडिया का चीन से मसला बनेगा तो पाकिस्तान बीच में जम्प इन कर जाएगा पाकिस्तान से मसला बनेगा तो चाइना बीच में जम्प इन कर जाएगा ये इंडिया कंसिस्टेंटली बात कर रहा है लेकिन मैं आपको बात बताऊँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो चाइनीज की जो इंटरेस्ट है वो बड़े क्लियर हैं सीधे सीधे हैं वो कहते हैं जो आप अपने मसले हल करें हाँ हम आपकी मदद कर देंगे आपको अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मत चाहिए हम आपकी कर देंगे लोन्स में मदद कर देंगे लोन रोल ओवर में मदद कर देंगे लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हों तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे ये चीन ने सीधा सीधा कहा उसकी वजह क्या है देखिये पाकिस्तान आज कल बड़ा शोर डाल रहा है बलोचिस्तान में हमले हो रहे हैं जी भारत ये हमले करवा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान जब भी चाइना से बात करेगा चाइना नहीं बोलेगा इंडिया के साथ क्यों कि चाइना जो है उसके घर 100 अरब डॉलर आता है भारत से एज एन एक्सपोर्ट जो जो इंडिया की जो है एक्सपोर्ट है वो तो 25 है लेकिन जो चाइनीज एक्सपोर्ट करते हैं वो 100 अरब डॉलर है तो 100 अरब डॉलर इंडिया से चाइना के शी जिनपिंग की जेब में नरेंद्र मोदी साहब डालते हैं और एक बड़ी टेसड किस्म की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की नरेंद्र मोदी साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं शी जिनपिंग की जेब में पैसे आ रहे हैं और कोई भी स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की जा रही खामोशी पाकिस्तान नहीं तकल भी जा रहे हैं पाकिस्तान कह रहे हैं भाई देखो बलोचिस्तान में क्या हो रहा है चीनी कहते हैं आपका मसला है पाकिस्तान कहते हैं देखो अफगानिस्तान जो है वो दहशत जमातों को टी को होस्ट कर रहा है चाइना कहता है आपका मसला और पाकिस्तान कल पाकिस्तान कहता रहा पिटता रहा अफगानिस्तान में टी बैठी हुई है अफगान तालिबान ये कर रहे हैं चीनी सदर ने सीधा सीधा अफगान तालिबान का जो बैसर था उसके कागज ले लिए डिप्लोमा पाकिस्तान पिटता रहा है और मैं आपको ये 500 परसेंट क्लियरली बता सकता हूँ पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी लेकिन पाकिस्तान बोलता नहीं है क्योंकि चीनी बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है चीनी भी क्या कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये तुमने क्या किया हुआ है कभी तुम अमरीका के साथ हो कभी तुम चीन के साथ हो ये क्या आंख में चोली को एक पास साइड ले लो तुझे पाकिस्तान कहते साइड नहीं लेनी है हमने हमें पचहत्तर साल बाद समझ लगी साइड नहीं लेनी इंडिया ने तो शुरू से नॉन नॉन अ
क्योंकि वो कहते हैं आईएमएफ आपके कंट्रोल में नहीं है वर्ल्ड बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है जो सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो वेस्ट के कंट्रोल में है सो पाकिस्तान इस मसले में फंस गया हुआ किधर जाए किधर ना जाए क्या करें और क्या ना करें आजकल ये जो हो रहा है ये जो टी ये जो बलोचिस्तान में हमले हुए हैं पाकिस्तान किसी का नाम ही नहीं ले सकता डॉक्टर जयशंकर अब पूरी दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान का नाम लेता है डंके की चोट पे पाकिस्तान के वजीर खारजा यू कॉन्ट स्पीक एनीथिंग वो बोल ही नहीं सकते बस एक ही बात कहेंगे वो खिते के ममालिक हमारी हमारी तरक्की से जलते हैं हमने तो इमदाद मांगी हुई है ना कि आप हमें थोड़ी मदद कर दें पाकिस्तान कहते हैं वो हमें थोड़ी एड दे दें प्लीज उनके ऊपर क्योंकि अच्छी खबरें आती कम है तो इसलिए जिक्र करना बड़ा जरूरी है कि हमने कल परसों ये एक खबर दी थी कि बाईस प्लॉट जो है वो एक बड़ी फ्रॉडलेंट और मज़ का खेज तरीके से एक आदमी ने अपना नाम भी बदला और अपने बाप का नाम भी बदल लिया बाप का नाम कैसे बदला जाता है इस पर फंसी आ जाती है और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 22 प्लॉट अलॉट कर दिए चलिए इसके साथ ही आमिर साहब पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे पाकिस्तान का बड़ा मसला है मगर बाकी सिक्योरिटी के इशूज़ की वजह से वो दब जाता है कि आई का अभी भी प्रोग्राम नहीं है और अब उसकी वजूहत बताई जा रही हैं कि जनाब नौ अरब रुपये का उन्होंने शर्त रखी थी कि बैरूनी कर्जे और रोल ओवर करवा लें सऊदी अरेबिया यू ए चाइना वगैरह से तो हम देंगे वो जो कि पूरा नहीं गवर्नमेंट करवा पाई है उसकी वजह से वो आई एम एफ मौखर हो गया है जो एक बड़ी मैं समझता हूँ एज ए पब्लिकली क्योंकि एक तस्वीरनाक बात भी है कि आप इस नहज पर पहुँच जाते हैं जब आपको फैमिली सिल्वर अपना कमिट करना पड़ता है कि ये जो खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने कहा जी ठीक है आपको पाँच बिलियन डॉलर और ऑयल की फैसिलिटी भी देते हैं मगर आप अपने रिकॉर्डिक के अंदर जो पच्चीस फेडरल गवर्नमेंट के शेयर हैं पच्चीस फीसद उसमें से पंद्रह फीसद दे तो ये 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 इसके मतलब हमें फिक्रमंद होना चाहिए या मजबूरी और चॉइस कोई नहीं है देखिए ये जो हम बायोलैट्रल ममालिक से डिपॉजिट्स और कर्ज ले रहे हैं इसकी एक बड़ी भारी डिप्लोमेटिक कॉस्ट है क्योंकि ये कर्ज जो है ये डिप्लोमेसी की या सिक्योरिटी इंगेजमेंट स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट की बिला पे मिलता है आपके पास कोई इकोनॉमिक केस नहीं है कि हमें कर्ज दिया जाए आई वुड एडवाइस के हम फाइनेंशियल मार्केट्स में चले जाएं, बॉन्ड फ्लोट कर लें बाहर के बैंकों से कर्ज ले लें क्योंकि अब इन्होंने बातचीत की है ये जो बायोलैट्रल कर्ज है आमिर इसकी खाली एक कीमत डिपॉजिट का रिटर्न नहीं है देखिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से तो एक रिटर्न कंडीशनैलिटीज होती है जब अनरिटर्न कर्ज लिया जाता है तो आपसे कुछ भी मांग सकते हैं यू नो सो मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान मजीद एक्सपोजर ले सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज में क्योंकि हमने बारह देखा है कि अब वो फ्रेंडलीनेस के अंदर कोई डोल आउट या बेल आउट नहीं है इसकी बड़ी भारी कंडीशन है और आप मजबूर हैं आपको करनी पड़ती है दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं है किसी और गोले से आए हैं कितने तेजस्वी हैं ये लोग आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद